Revisamos otras informaciones en Televisión Noticias. Las fuertes ráfagas de viento de este fin de semana derribaron árboles y dejaron a otros dañados en Santiago. Hoy, por ejemplo, en la comuna de Las Condes, un gran eucaliptus cayó encima de un automóvil. El conductor, afortunadamente, salvó ileso. ¿Cómo evitar estos accidentes después de la lluvia y el viento? Lo revisamos ahora. Mira el, el diámetro del, del tronco. Menos mal que ahí había un paradero. Si hubiera habido alguien ahí, no estamos contando no tanto. No había nadie en el paradero. La persona que estaba en el auto también salvó por poco. Salvó, po, salvó. Yo creo que ese caballero tiene que estar todavía rezándole al, al señorcito. Es que zafó de milagro, aseguran vecinos de Las Condes, quienes presenciaron como un gran eucaliptus se desplomó en cosa de segundos en Vital Apoquindo con Mirasol. Parte de él cayó encima de este vehículo. Afortunadamente el conductor resultó ileso. Lo confirma quien le prestó socorro. Cuenta que llegó tan solo cinco segundos después de la caída del árbol. Cae el árbol, yo salgo arrancando para atrás y me volví después y veo que el caballero con el auto está atrapado. Y ahí empezamos a escarbar la, la hoja, la, la rama, y ahí pudimos hablarle al caballero que estaba de ajo. Para mala suerte del conductor que se encontraba al interior del auto, el árbol cayó justo encima de su vehículo. Pero eso no era más importante que saber en qué estado se encontraba la víctima de este accidente. No, ahí le abrimos las puertas y salió y... Y está con unos ramillones nada más. Pero ¿cómo fue que este árbol terminó en el suelo? Es un árbol de eucalipto que ya más o menos, o sea, llevaba más de 100 años. Y el segundo que se cae acá, pero eh, está de, estaba dentro de la, de la parcela. Reclamamos en varias oportunidades que vinieran a ver ese árbol porque estaba, porque años atrás había pasado lo mismo. Con, con otro? otro, con otro que también cayó encima de la casa. Ya, y mira, o sea, tuvo que pasar esto para que viniera. Desde la Municipalidad de Las Condes señalan que la Dirección de Parques y Jardines revisa permanentemente los árboles del espacio público, evaluando estrategias de poda o extracción cuando esto significan un peligro. Sin embargo, este eucaliptus se encontraba ubicado en un sitio privado. En ese caso, es el privado quien tiene que hacerse responsable de la mantención del árbol, sin perjuicio de que, si se solicita el servicio, el municipio también puede hacer un diagnóstico sin costo. Porque ustedes también han podido ver que el, auto estaba, el, el árbol estaba dentro de un predio que es privado. Entonces, esto ya es una relación entre, entre los privados, pero está a disposición del, de ambos vecinos todo el apoyo jurídico. Y hubo más consecuencias y dolores de cabeza para esta comunidad. Está todo el sector sin luz, pues, claro. Dicen que hasta las 8 de la noche. Y lo que afecta es que todos trabajan por internet. Estamos trabajando por internet, están sin internet y sin luz. Pues. Desde Enel confirmaron que la reposición del servicio fue rápida. Si usted tiene sospechas sobre el estado de un árbol cercano, debe consultar al 1402, anexo municipal de Las Condes, que lo orientará e inspeccionará el arbusto en cuestión.